வணக்கம் கிருத்தமிழா ஒரு ஆடியோ சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டாபிக் இன்றைக்கி இதை நம்ம பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு ஒரு டாபிக்காக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ பிடிக்கும் பாட்டு கேட்க பிடிக்கும் அந்த இயர்ஃபோன் பற்றிய விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் தான் இந்த டாப்பிக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது டிரைவர்னால் என்ன அதாவது இயர்ஃபோன்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிரைவர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டிரைவர்னால் என்ன டூவல் டிரைவர்னா என்ன எந்த வகையான டிரைவர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் பத்தி நம்ம வந்து இன்னைக்கு இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு டாபிக்கா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு அப்படி நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்களுக்கும் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் வந்து பெல் பட்டன் நோக்கி தொடர்ந்து உங்க ஆதரவு தாருங்க டிரைவர் பத்தி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சவுண்டை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ சவுண்டுனா என்ன இப்போ நம்ம எல்லோரும் பேசுகிறோம் பாட்டு கேட்குறோம் அதெல்லாம் நம்ம காதுக்கு கேட்குது ஆனால் அந்த சவுண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதிர்வலை தான் ஸோ இந்த காற்றுல வரக்கூடிய அந்த அதிர்வலை தான் நமக்கு வந்து சவுண்டாக நம்ம பிரெயின் ப்ராசஸ் பண்ணுறது இப்போ ஒரு ரெண்டு பேரை வந்து ஒரு ரூமுக்குள்ளே போட்டுட்டு அந்த ரூமில் இருக்க காற்றெல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ஒருத்தர் பேசுகிறது இன்னொருத்தருக்கு கேட்காது ஏன்னா சவுண்டுங்கிறது ஒரு அதிர்வலை நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ காற்றுல தான் அது வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அந்த காற்று இல்லைன்னா இன்னொருத்தருக்கு அது கேட்காது ஸோ வந்து இதான் வந்து சவுண்டு சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதராக இருந்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி அந்த அதிர்வலை இருக்குல்ல ஒரு டுவெண்ட்டி ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் அது ஜெனரலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து டென் தௌசண்ட் ஹெர்ட்ஸ் வந்து ஜெனரலான ஃப்ரீக்குவன்சி பட் வந்து வேரியேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஐடி ஐடியலாக தேரி படி நம்ம வந்து அதை கேட்கலாம் அந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு கீழேயும் நம்மளுக்கு கேட்காது அதுக்கு மேலே உள்ள ஃப்ரீக்குவன்சியும் நம்மளுக்கு கேட்காது சில மிருகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யானைக்கெல்லாம் வந்து டுவெண்ட்டி ஹெர்ட்ஸுக்கு கீழே உள்ள அலைகள் கூட அதுக்கு கேட்கும் அது ரொம்ப ஷார்ப்பான காது அதுக்கு இருக்குது அதை ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய திறன் அதுக்கு இருக்குது சவுண்டை அதே மாதிரி இந்த நாய்க்கில் வந்து ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலேயே உள்ள ஃப்ரீக்குவன்சிஸில் வந்து அதுக்கு வந்து கணிக்க முடியும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெர்ட்ஸ் அப்புறம் லவுட்னஸ் லவுட்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாட்டு கேட்கும்போது பலரும் சொல்லுவோம் அதிக சவுண்டை வச்சு பாட்டு கேட்காதீங்கனு நீங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் பாட்டு கேட்கிங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு மேலே போட்டால் அதே சொல்லும் ஹார்ம்ஃபுல் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் டெசிபிளுக்கு மேலே வந்து சவுண்டு லவுட்னஸ் வந்து நம்ம காதுக்கு வந்து டேஞ்சர் பெர்மனண்டாக நம்ம காது திறனை இழக்க வைக்கக்கூடிய சவுண்டு அது அதுக்கு மேலே அதனால தான் வந்து எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் வந்து சேஃபான ஒரு டெசிபிள் சவுண்ட் அதுக்கு மேலே வச்சு நீங்கள் கேட்காதீங்க ஒரு காது நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து மேக்ஸிமம் லவுட்னஸ் நம்ம காது ப்ராசஸ் பண்ணும் தாக்கு தாக்கு பிடிக்கும் ஆனால் வந்து எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே அதிகம் கேட்காமல் இருக்கிறது பெட்டர் ஸோ வந்து நீங்கள் பாட்டு கேட்குறேன்னா கூட இயர்ஃபோனில் கேட்குறீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக லவுடாக வச்சு கேட்குறீங்க நாள்படையில் உங்கள் காது திறன் இழக்க நேரிடும் நேரிடும் ஸோ வந்து மிதமான அந்த சேஃபான அந்த லிமிட்டில் வச்சு நீங்கள் கேளுங்க இப்போ நம்ம வந்து சவுண்டை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம காதில் நம்மளுக்கு எந்த ஃப்ரீக்குவன்சி நம்மளுக்கு கேட்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் லவுட்னஸ் பற்றிலாம் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பீக்கர் இல்லாட்டி இயர்ஃபோனில் ஒரு பாட்டு கேட்குறோம் ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அதிர்வலை தான் ஸோ அந்த அதிர்வலைகள் இந்த காற்றுல அப்படி வந்து நம்ம காதில் வந்து கேப்சர் ஆகி பிரெயின் ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு கேட்குது இப்போ எப்படி நம்ம வாயில் நம்ம வந்து அதிர்வலை கொண்டு வரோமோ இப்போ அந்த ஸ்பீக்கர் போட்டி இருக்குது இல்லாட்டி இயர்ஃபோன் இருக்குன்னா அதில் வந்து டிரைவர் யூனிட் இருக்குது அந்த டிரைவர் யூனிட் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னலில் கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த அதிர்வலைகளாக மாற்றுது ஸோ அதுதான் வந்து டிரைவர் ஸோ அந்த டிரைவர் தான் நம்ம வாய் பேசும்போது எப்படி நம்ம இந்த அதிர்வலைகள் உருவாக்குதோ அந்த அதிர்வலைகளை ஃப்ரீக்குவன்சியை உற்பத்தி பண்ணுறது தான் இந்த டிரைவர் எலக்ட்ரிக் சிக்னலை கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியாக மாற்றுறது அந்த அதிர்வலைகளை நம்ம கேட்டு அந்த சவுண்டு பாட்டு கேட்குறோம் ஸோ இதுதான் வந்து டிரைவரோட வேலை ஸோ வந்து எல்லா இயர்ஃபோன்லேயும் ஒரு டிரைவர் இருக்குது பல டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான டிரைவர்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு நூறுரூவா இயர்ஃபோன்னாலும் சரி அதுலேயும் வந்து ஒரு டிரைவர் இருக்குது நீங்கள் வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சனேசர் ஹச்சி ஒன்று ஒரு இயர்ஃபோனோட விமர்சனம் போட்டிருந்தேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகிலேயே காஸ்ட்
செட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு டிரைவரில் வந்து ட்ரெபிளுக்குன்னு கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வந்து ட்ரெபிள் மற்றும் அந்த பேஸ் வந்து ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் நம்மளுக்கு வந்து சேர்வு மாதிரியான ட்யூன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த டூவல் டிரைவர் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு டிரைவரில் வந்து எல்லாமே எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியும் ஹேண்டில் பண்ணாமல் ரெண்டு டிரைவர் வைக்கிறனால அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒரு பெட்டரான ஆடியோ குவாலிட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதனால் ரெண்டு டிரைவர் இருந்தால் அதுதான் பெஸ்ட்டு நினைக்காதீங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அவங்க ட்யூன் பண்ணுறாங்க எந்த மாதிரி குவாலிட்டி அதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் அதில் யூஸ் பண்ணிக்காங்க டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ சில நேரம் வந்து சிங்கிள் டிரைவர் வந்து டூவல் டிரைவரை விட பெட்டராக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி என்ன மாதிரி டியூனிங் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அந்த விஷயங்களை பொறுத்து இருக்குது ஆனால் ஜெனரலாக அந்த டூவல் டிரைவர் யூஸ் பண்ணால் அந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி தனித்தனியாக போகிறதுனால அவங்க கரெக்டாக ட்யூன் பண்ணாங்கன்னா பெட்டர் ஆடியோ இந்த டூவல் டிரைவரில் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து டூவல் டிரைவர் இப்போது இயர்ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு டிரைவருங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த டிரைவரில் என்ன காம்பனட் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ஒரு மேக்னெட் இருக்கும் ஒரு வாய்ஸ் காயில் இருக்கும் அப்புறம் டயஃப்ரம் இருக்கும் இப்போ டிரைவரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு இயர்ஃபோன் வாங்கும்போது அந்த பேக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து எயிட் எம்எம் டிரைவர் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் டிரைவர் ஃபிஃப்டி எம்எம் டிரைவர் ஃபார்ட்டி எம்எம் டிரைவர் அப்படிலாம் போட்டிருப்பாங்க அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டிரைவரோட டயமீட்டர் டிரைவரோட டயமீட்டர் தான் இந்த மில்லிமீட்டரில் குறியீடு பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஸோ பெரிய டிரைவராக இருந்தால் ஒரு பெட்டரான ஆடியோ குவாலிட்டி ஏன்னா வந்து அதிகமாக இந்த அதிர்வுகள் வரும் அதனால் பெட்டராக இருக்குன்னு கணக்கு கிடையாது அதுவும் வந்து இந்த டெக்னாலஜி எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் இருக்குது பட் சாதாரணமாக கொஞ்சம் பெரிய டயமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பெட்டரான வால் ஆடியோ கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ வந்து இயர்பட்ஸ் ஸ்டைல் வரக்கூடிய இந்த இயர்ஃபோன்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்து அதிகமான பகுதி இருக்கிறதுனால அதில் வந்து அவங்க ஒரு பெரிய டயமீட்டர் கொண்ட இயர்ஃபோனில் வைக்க முடியுது இந்த இன் இயர் இயர்ஃபோனை அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஓவர் த இயர் ஹெட்ஃபோனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பெரிய டிரைவர் அவங்க வைக்கலாம் ஏன்னா சைஸு பெரிதாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பெரிய டிரைவர் வைக்கக்கூடிய ஏரியா அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதில் இருக்குது ஸோ வந்து டிரைவர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் டூவல் டிரைவர் தான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து என்ன மாதிரியான டிரைவர்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து டைனமிக் டிரைவர்ஸ் டைனமிக் டிரைவர்ஸ் வந்து இப்போ காமனாக பல இயர்ஃபோனில் ஹெட்ஃபோனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிரைவர் இது ஸோ இப்போ வந்து சில இயர்ஃபோன்ஸில் வந்து பேலன்ஸ் ஆர்மச்சூர் டிரைவர்னு போட்டிருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த இன்னியர் இயர்ஃபோனில் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இன்னியர் இயர்ஃபோனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸு சின்னதாக இருக்குது இந்த இந்த இயர்ஃபோனோட அந்த மாடியல் வந்து சின்னதாக இருக்குது உள்ளுக்கு போகக்கூடியதில் அதில் தான் வந்து டிரைவர் இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்மிச்சர்ங்கிறது ஒரு சின்ன பாட் இதில் வந்து அவங்க நாலஞ்சு ஆர்மிச்சர் பாட் அதில் வைக்கலாம் அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அது ஹேண்டில் பண்ணுது ஸோ வந்து ஒரு ஆர்மிச்சர் பேலன்ஸ் ஆர்மிச்சர் இயர்ஃபோனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ரெண்டு ஒன்றுலேருந்து நாலு ஆர்மிச்சர் பாட்டால் இருக்கும் சில கஸ்டம் மேட் இயர்ஃபோனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது ஆர்மிச்சர் கூட அதில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு வகையான ஃப்ரீக்வன்சி ஹேண்டில் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெட்டரான ஆடியோ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது மூணாவது வந்து மேக்னட்டிக் டிரைவர் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு டிரைவர் வகை இது வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஹெட்ஃபோன்ஸில் தான் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மேக்னட்டிக் டிரைவரில் உள்ள டயஃப்ரம் வந்து ரொம்பவே தின்னாக இருக்குது நம்ம முடியை விட தின்னான ஒரு டயஃப்ரம் ரெண்டு மேக்னட்டிக் இடையில் இது வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ வந்து ரொம்பவே தின்னான ஒரு டயஃப்ரம் இதில் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொண்டு வந்து இந்த அதிர்வலைகள் கொண்டு வராங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு கிளீனான ஒரு நல்ல ஒரு ஆடியோ இதில் வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு டெக்னாலஜி இது அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் டிரைவர்னு ஒரு வகை இருக்குது ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான இயர்ஃபோனில் தான் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் முறையில் இதை அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹைப்ரிட் டிரைவர்ஸ்னு புதிதாக இப்போ கொண்டு வராங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புதிய டெக்னாலஜி இது வந்து டைனமிக் மற்றும் இந்த பேலன்ஸ் ஆர்மச்சர் டிரைவர்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி அந்த டெக்னாலஜிகள் மிக்ஸ் பண்ணி இது ஒரு புதிய ஒரு ஹைப்ரிட் டிரைவர்ஸ்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையான டிரைவர்ஸ் வந்து இப்போ உருவாக்கி பல இயர்ஃபோன்ஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ வந்து ஒரு டிரைவர் வந்து பேசிக்கான ஒரு யூனிட் எல்லா இயர்ஃபோன்லேயும்
அண்ணாச்சி இந்த வீடியோ ஒரு விமர்சனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிட்ஸ்னு சொல்கிறீங்க ஹைன்னு சொல்கிறீங்க ட்ரபிள்னு சொல்கிறீங்க பேஸ்னு சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் என்னன்னு சில பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்காக இதை பற்றி ஒரு தனி வீடியோ அடுத்து நான் போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை அமைக்கி தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவு தருங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்கள் இருந்து விடைபெறுவது லக்ஷ்மிராஜன் தமிழில் பேசு டெக் தமிழாக பாரு